Buah, se hace lo que se puede. Esa. Bien, vamos a hablar. La semana pasada o la anterior sí. fue que Julián dijo algo de la resistencia de ciertos eh, los piojos a los medicamentos. Sí, sí. Y entonces dijimos, vamos a hablar de los piojos. Sí. Entonces vamos a ir a hablar de los piojos, pero antes de hablar de los piojos, yo te quiero preguntar a vos que estás en tu casa algunas cosas y vos vas a poder contestar votando acá con el código QR. Entonces, lo que yo te pregunto es lo siguiente. ¿Qué enfermedades mm. transmiten los piojos de la cabeza? A. Enfermedad de Lyme mm. o Lyme. B. Hepatitis. C. Mm. Triquinosis de ninguna de ellas. ¡Uy, qué difícil! Te sí, pones ahí, enfocas el celular. La primera no... Bueno, no. vamos a ver cuál de estas cuatro enfermedades... Trae, perdón, ¿cuál de estas tres o ninguna de estas enfermedades eh, transmiten los piojos de la cabeza? Enfocás el celular ahí. En cualquier momento lo puedes hacer ya o mientras voy destapando las cajas. A Vamos ver. entonces. Sí. Antes de. ¿Ustedes tuvieron piojos alguna vez? Sí, yo conté, yo de, tuve de piojos. Chiquito, de chiquito, sí. A yo ver, no. ¿puedo, ¿puedo revisar? No, perdón, no, 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 ¿Puedo? Era grande, Mira. era grande. Peine fino. Y encima tenía, tenía extensiones. A ver, te voy a mirar con el celular. A, ver, ¿A mí. Sí, Perfecto. vení, no, vení, vení, acércate. Pero sí ya. Acércate, mira. A ver. Anda piojoso. A ver si se ve. A ver, ahí me estoy acercando con el peine fino. Se ve. A ver. Las canas se ven. ¿Se ve algo? Sí, ahí, ahí, ahí perfecto. se ve, mira, ahí, ahí se ve, perfecto. ¿Qué? ¿Tengo piojo? Espera, 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 no, no que encontré algo, espera, le, le voy a sacar una foto. Mentira, no le encontró nada. Sí, mira, ahí sale. ¿A dónde? Ahí, a ver, ahí sí se ve la foto. ¿A dónde está? ¡No! Ahí está, mira. ¡Mentira! Ese... ¡No! No, nah, no tiene es eso. Es una aplicación nueva que yo tengo para... Pero Todos usted me pone podemos... los piojos, yo no lo tenía. Todos Mentira. podemos tener piojos. Y esto no tiene que ver ni con clase social, ni que te laves fre frecuentemente, ni que tengas el pelo largo, pelo corto, sea rubia, rubio, morocho, morocha. ¿Sí? Así que vamos a ir a ver algunas recetas que yo te traje para los piojos que no son los productos comerciales que puedes comprar en la farmacia. Obvio. Perfecto. A vamos a ir con la primera. La primera receta es... Vamos a ver. Miren qué lindo. Mayonesa, sí. aceite y vaselina. ¿La tenía? ¿Eh? La vaselina, Para bueno, que se patine. Se resbala, claro. Y no se Muy pega bien. el pelo. Sí, tiene que ver. Pero ¿cuál sí. es la, la, ¿qué es lo que tienen en común? Son sustancias oleosas. Tienen mucho aceite. Sí. sí. Los piojos no respiran por la nariz como, con los pulmones como tenemos nosotros. Tienen espiráculos. ¿Eh? Que son unos pequeños... Respiran por el... Por el espiráculo. Parecido, parecido, <risa> parecido. Nada, pero no para si nosotros culo. ocluimos esos espiráculos con una sustancia oleosa, no van a poder respirar. Sí. Y esto lo podemos hacer embadurnando bien el pelo con mayonesa ¿Eh? o con aceite o con vaselina. Lo que se usa en realidad en la vaselina. El, ¿Cuál es el problema de esto? Te queda el pelo engrasado. ¿De qué se ríen? Sí, porque... <risa> Es así. Porque después Pero, dice que somos nosotros los que nos reímos. Grabar. No dijimos ¿Cómo nada. ¿Cómo se usa? No dijimos nada hoy. ¿Cómo se usa? No le espera culo nada. Con la... <risa> es difícil con esto. <risa> ¿Para qué? Bien, con la vaselina se embadurna bien el pelo, se deja actuar unas 5 o 6 horas y luego con el peine fino de metal se va arrastrando. Con esto es mucho más fácil arrastrarlo porque es una sustancia oleosa, pero aparte los piojos van a estar que no pueden respirar, se mueren y se lo sacan. No tiene ningún efecto adverso salvo que el pelo te quede engrasado, pero luego con un buen shampoo se saca luego esta grasa. Así que es una excelente opción, muy barata y que no crea resistencia. Pasar siempre el peine fino y luego hervir el peine fino porque quedan los piojos claro, acá en el dentro. Medio, con claro. el escarbadiente también se sacan los piojos. Afuera piojitos. del cabello, porque sí. el piojo es un insecto parasi que es parasita y es hematófago. Lo que hace es alimentarse de la sangre. Un mojito. Sí. Claro, pero ¿cuál es? ¿por qué pica? ¿Por qué pica? Porque no se tiene que coagular la sangre. Entonces, eh, mete esa, el, los tubitos con los que va a extraer la sangre, pero mete también una sustancia que hace sí. el anticoagulante y es la que irrita. Eso ah. que irrita es lo que uno hace que se rasque. Perfecto. Y vamos a ver si esto produce algún problema o no. A ver. Receta número dos. Dijimos que mata a los piojos, sí. pero ¿qué pasa con las liendres? A ver. Vamos a ver. A ver. Las liendres... Mm. Con son... Agua. 
los huevitos que ponen los piojos. Sí. Cada piojo hembra pone alrededor de 200 huevos en su ciclo de vida que más o menos dura 30 días. A los 8 días que pone el, pio, el huevito, este huevito se convierte en piojo. Pero ¿cómo hago para extraer las liendres? Porque están pegadas al pelo, las claro. tengo que despegar. Un vaso, mitad de agua, mitad de vinagre. Sí. ¿Cada cuánto se toma? Cada Le ponemos horas. con un poquito de algodón en badurno el cabello. Y es importante no el cabello, la parte de larga, sino bien pegado al cuero cabelludo. Cuero cabelludo los claro. piojos ponen los huevitos y hasta 5 milímetros son viables, 5 milímetros del pelo. Los que están más allá de 5 milímetros ya son huevos viejos vacíos. No hay que... Por una cuestión estética lo saco, pero no son, no son los, que, los que van a infestar. Tengo entendido que el huevito está cerca del cuero cabelludo porque busca el calor. Entonces siempre están detrás de la nuca, detrás de las orejas, ¿no? El piojo lo pone ahí porque ahí. busca el calor. No es que el huevito lo va a, bu lo no, va a no, buscar sí, el calor, sí, eso, sino eso, que el piojo el hace piojo. eso. Entonces, mojo con un algoncito, lo paso por el pelo y luego con el peine fino arrastro y también arrastro la liendres. Si no hago esto, al pasar cualquier producto comercial o el aceite, lo que hago es sacar los piojos, pero quedan las liendres. Estas liendres a los ocho días van, van a nacer y van a tener piojos de nuevo. Claro. Vamos a ir con la caja número tres. Y la caja número 3 es un complemento importantísimo. ¿Por qué? No sé. Una ¿Eh? ah, plancha. Te das un a ver. planchazo y sabes te qué. Te pegas con la plancha, sí. Ah, sí, no, te quemas así la plancha y se queda. Me imaginé Arapo. que iban a decir eso, Arapo. pero no, justamente. Todo lo que sea gorros, vinchas y ropa de cama, especialmente la funda de las almohadas, hay que lavarlas luego con agua bien caliente y plancharlas. Porque así yo voy a matar los piojos con, la, no lo con el calor. Es que ah, si no, sí. luego me pongo de nuevo, apoyo de nuevo la cabeza y van a estar los piojos ahí. Pero perdón, Doc, ¿el piojo vive, eh, puede vivir en la almohada, digamos? Hasta 48 horas sin ah, tomar sangre puede estar el piojo. Importante lo de las 48 horas, porque los chicos, las niñas, se van del jardín, quedan los piojos en el arenero... Sábado, domingo, vuelven el lunes y se pueden volver a agarrar esos piojos que quedaron el viernes. Hay que planchar la arena. Sí. Ahora vamos a hablar de por qué. ¿Qué cosas no tenemos que usar? No. Atento. No, porque no, no, es no. común usar sí, esto, Sí, sí, hay ¿eh? gente que usa... A ver, a ver no qué. Decir, pero... Vamos a ver. No tenemos que usar querosén, que es muy común. Muy tóxico. No tenemos que usar nunca insecticida... Y esto no es que no se puede usar, pero está muy discutido, que es sí, el palo amargo. Ah. El palo amargo se hace con la cuasi amarga, que es la corteza de un árbol que eh, esta corteza la pongo en alcohol, se, se deja macerar y luego esto tiene un efecto, algunos dicen pioquicida, otros dicen que es repelente. El tema es que esto se puede pre, eh, preparar en agua o en aceite. En agua no sirve, tiene, ah. perdón, en agua o en alcohol. En agua no sirve, sirve en alcohol pero es muy irritante y se discute si es por efecto de la cuasi amarga o si es por el alcohol en el sí. El alcohol. Entonces o sea. puede llegar a ser irritante y te puedes intoxicar con el alcohol. No sirve demasiado como repelente. Lo mejor como repelente sí, siempre es? es usar el, el peine, peine fino. fino. Y vamos a ir con la última. Y la última es algo que involucra a toda la sociedad y que nos tenemos que poner de acuerdo. A ver. Y que es hacer un tratamiento todos el mismo día. Entonces, si mi niño o mi niña van al car... va, eh, yo le voy a pasar el lunes, le hago el tratamiento, le saco los piojos, no se lo hace el hijo de Carolina, sí. el hijo de Carolina se lo va a transmitir a mi hijo el martes. Sí. Entonces, bueno. si, si todos hacemos el lunes, el martes cuando vayamos al jardín, cuando los niños vayan al jardín, sí. no van a tener piojos para que... Normalmente se... las escuelas ponen en, los, en las comunicaciones, sí. el día lunes empezamos la campaña para despios... Lo importante es que si vas a usar un producto comercial, tiene, lo tenés que usar por lo menos cada siete días durante tres, ve tres veces. ¿Por qué? El primer día matás los piojos. No matas a todos los huevitos, a todas las liendres. Cuando lo usás a los siete días, esos que ya habían nacido, los volvés a matar. Entonces hay que volver a usarlo dos veces por lo menos. Y si hacemos todos el mismo día, el día del piojo o como lo quieras llamar, si hacemos todos el mismo día, porque los piojos son un ya problema que... de hace mucho. Hay, eh, eh, se sabe que los, en, en las tumbas de los faraones había evidencia piojos. que tenían piojos de siempre. Pero si no hacemos Mira, todos en la villa, la villa. vamos a ir... La ladilla es un piojo también. Mirá. Es el piojo del, del pubis. Pero te agarra, claro. Vamos a ir entonces a qué es lo que votó la gente. Vamos a la respuesta de la gente.
¿Qué enfermedad transmite en los piojos de la cabeza? La enfermedad de Lyme, el ah. triquinosis, la hepatitis o ninguna. Para la triquinosis la del chancho. ¿no? Bien, Julia. Ah, hepatitis... ¿Cuál es la respuesta de si no del público? Carne. Menos chancho, por Mira, ninguna. El 75,5%. La enfermedad de Lyme es transmitida por cierta garrapata. La hepatitis no se transmite a través de la picadura del piojo. La triquinosis es la del chancho, como decía Julián. Ninguna. Pero entonces, ¿cuál es el problema? Esa, ¿cuál es? Claro. Que cuando me rasco, me lastimo, sí. se me sobreinfecta la zona de, la, sí. de las bacterias que normalmente nosotros tenemos en el cuero cabelludo. Por ejemplo, el estafilococo, que es una bacteria que puede llegar a ser muy embromada. O sea, nos infecta, pero la lastimadura del piojo, la no el piojo. No el piojo en sí. Claro, entonces, nosotros, por Yo rascarnos. me rasco, claro. la, la, la bacteria que tengo en las uñas o en el mismo cuero cabelludo, se me inflaman todos los ganglios de acá. Ah, e inclusive precioso. me hago ciertas lastimaduras que pueden llegar a producir miasis, que son unos agujeros donde crecen luego unos gusanos. Vienen las moscas y ponen los huevitos ahí y salen gusanos. Así que es importante importantísimo que hagamos todos el tratamiento como corresponde sí. y, eh, y lo hagamos todos el mismo día. Igual Gracias, la Doc, Hasta el sábado que viene. Gracias. Sí, nos vamos a ir a un corte en el próximo Feliz bloque. siempre oramos también. Festejamos, siempre oramos con el doctor Esmeralda también. también. Claro que sí. sí. Claro, el festejo, tenemos una torta. Ah, no sabes lo que es. Ya venimos, ya venimos. Pedro.